E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentei a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência à temperança, e a temperança à paciência, paciência à piedade, e a piedade amor fraternal, o amor fraternal, caridade, que é amor. Se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Pedro está esboçando algo aqui para nós de como chegarmos lá. Agora, quero dizer isto, que há pessoas que têm uma parcela desta virtude. Ciência, sabedoria, paciência e assim por diante Que nem professam ser cristãs Agora, estamos ensinando em escola dominical Verdade Há pessoas que têm uma parcela disso que nem mesmo pretendem ser cristãs. Mas isso não funciona. É como um pássaro preto tentar pôr penas e pavão nas asas para se tornar pavão. Ele só traz vergonha para si. Melhor ficar pássaro preto. Está vendo? Quando tenta fazer isso sem ser cristão, ele está completamente fora de lugar. Você tem que mudar a natureza. E o demais cuidará de si mesmo. Agora note, você tem de nascer de novo, que é ser mudado. Tem de ser uma mudança. Você diz, irmão Brana, conheço essa certa mulher aqui, ela nunca fez nada errado. É uma boa mulher, e esse tal homem, um bom homem, nunca fez nada de errado. Você sabe que ele não prejudica ninguém. E não quer dizer nada. Ele pode ser um bom vizinho, mas não é cristão. Até que nasça de novo. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, São João 3... Ele nem mesmo pode ver o reino. Agora, isso significa ver, significa entender. Você olha para alguma coisa e diz, simplesmente, não consigo ver. Quer dizer que não entende. Um homem não consegue entender porque as pessoas gritam. Um homem não consegue entender porque a linguagem de um ser humano mudaria, ele falaria em língua. O homem natural não consegue ver como uma glória de Deus viria sobre os olhos de um homem. E ele teria visão e diria aos, aos, aos homens acerca de certas coisas e o que fazer. Ele diria coisas que estão por acontecer, determinando o que acontecerá. Como até mesmo o Senhor fez por nós aqui ontem à noite. A mente natural tenta explicar bem o que ele fez, o, o tipo de embuste que está usando, que trapaça ao ver um homem falando em línguas, 
Alguém interpreta e diz exatamente a um certo membro do corpo o que fez e no que não deveria fazer. Acham que é algum tipo de embuste, algo combinado entre eles. Não consegue entender isso até que esse homem nasce de novo. Então, quando nasce de novo, então ele está em linha de companheirismo. Porque é uma nova criação. Aquele velho caráter desconfiado e cético que ele tinha está morto. Agora ele é uma nova criação. Veja, ele não tem de acrescentar nada. Agora, porque será acrescentado automaticamente. Note, necessário você nascer de novo. Quando nasce de novo, não pode nascer de novo sem ter fé. Isso mesmo. Assim... Veja, no meu quadro aqui, tem o próprio fundamento. Fé é o fundamento de tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus cria que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Está vendo? Ele tem de ser. E quando você é descrente da Bíblia, quando é descrente que a palavra está certa, Melhor ficar atrás até primeiro crer nisso.